канал «Автозакордон зимой и летом». Ваш гид Константин Красовский. И мы находимся в самом центре острова Камина. Направо бухта Святой Марии, налево башня Святой Марии. Куда же мы пойдем? Мы идем в сторону башни Святой Марии. Возле башни запускаем дрон, чтобы осмотреть остров. Посмотрите, как выглядят скалы острова Камина сверху с дрона. И снизу с кораблика, на котором мы подплывали к Камину. Побережье острова изрезано известняковыми утесами. усеяна глубокими пещерами. Поэтому в средние века Камина был очень популярен среди пиратов и контрабандистов. Пещеры в известняке за сотни лет многократно появлялись и исчезали. Вот как выглядят сквозные дыры в скалах с разных сторон. Канал «Автозакордон зимой и летом» на острове Камино. Это самый маленький из трех обитаемых Мальтийских островов. При этом его обитаемость она весьма условная. Днем по Камино бродят многочисленные группы туристов. Так что даже место для репортажа удается найти с трудом. Однако ночью остров становится почти безлюдным. Фактически... Остров Камина был своеобразной Сибирью Мальты. Вначале здесь жили люди на Мальте и на Гоза, а на Камина ютились пираты, которые грабили население близлежащих островов. Чтобы защититься от пиратов, здесь была воздвигнута вот эта вот башня Святой Марии, которая с которой был очень хороший обзор на пролив, был видно остров Гоза, остров Мальта. И защита от пиратов была. Башня Святой Марии хорошо сохранилась и поэтому использовалась для съемок художественных фильмов. Например, в фильме «Граф Монте Кристо» 2002 года эта башня изображала знаменитый замок Ив. Остров был маленький, делать было тут нечего, и поэтому на эту башню сторожевую ссылали прострафившихся рыцарей и аонитов. Как ссылали в Острог, Сибирский, прострафившихся казаков. Наибольшее население на этом острове было в 1799 году, когда сюда сослали больше 150 человек, которые поддерживали французов. Наполеоновские войска, которые в 1998 году захватили Мальта, потом было поднято восстание, а таких коллабораторов, профранцузских деятелей сослали сюда. Теперь наверх залезем, посмотрим, что там. Однако башня оказалась закрытой. Нам все же удалось подняться. По ступенькам 17 века. И осмотреть окрестности. Там движется очередной кораблик на Гоза. Вот туда на Гоза плывет кораблик. А вы можете попасть на ГОЗа сразу после просмотра этого видео, если пойдете по указанной ссылке. Внутрь самой башни попасть не удалось, зимой она закрыта. Но нам удалось осмотреть башню Святой Марии сверху с помощью дрона. И посмотреть потом, как выглядит эта башня при взгляде с острова Мальта. А также с острова ГОЗа. Из парома. Мы 
мы обошли башню Святой Марии со всех сторон и смогли рассмотреть берега острова Мальта. А вот там напротив пирс и вот там наша гостиница и рядом с ней другой пирс, с которого мы сегодня отплывали. Процесс отплытия на камина выглядел вот так. Мы отплываем от нашей гостиницы на остров Камина. А вот там дальше белая башня, над которой мы вчера запускали дрон. И при запуске дрона с Мальты мы увидели на острове Камина необычную скалу. Она называется Слоновья скала. И вот как она выглядит вблизи. В дальнейшем на острове Камина была больница, сторожевой пост. Военного значения Польша она фактически не имела. Вот так здания бывших казарм и больницы выглядят с дрона. На эти здания можно посмотреть и вблизи. Шишечки зеленые. Здесь какая-то информационная табличка. Сейчас посмотрим, что там написано. На одной табличке сообщается, что здания использовались как госпиталь-изолятор для британских солдат, эвакуированных во время эпидемии чумы из Ливана. А на другой табличке написано, что здесь была школа, где обучались жившие на камина дети. Но люди перебрались в более благоприятные для жизни места, и детей на острове не осталось. Школу преобразовали в вечерние классы для взрослых, а потом вообще закрыли. Относительно недавно три сицилийские фермеры приехали сюда и сказали, что мы будем раз разводить свиней. Но, к сожалению, коммерчески это себя не оправдало. И сейчас это просто туристический остров, где постоянного населения, согласно Википедии, три человека. Но в сезон тут может быть до тысячи туристов. Говорят, что тут была свиная ферма, но остались только ее развалины. Хотя с другого берега здание выглядит достаточно солидно. Ферма-то, оказывается, была довольно большой. Здесь много помещений. Все они сейчас выглядят запрошенными. Здесь поблизости видим какой-то навигационный знак, а прямо за ним видна батарея. Мы с вами находимся на батарее на острове Камина. Сообщается, что пушки здесь были установлены в 1715 году рыцарями Мальтийского ордена. И она была построена для того, чтобы следить за входом в пролив между островами Камина, Гоза и Мальта. К счастью, пушки эти не использовались, поскольку вражеские корабли здесь не проплывали. В конце концов, пушки заржавели, и оказалось, что перевозить их через пролив даже и невыгодно. Поэтому они остались здесь. Для них были сделаны новые деревянные лафеты, и сейчас это не пушки, это просто туристический аттракцион, Вместо подзорной трубы можно смотреть на пушку. Вот так выглядит батарея изнутри. А с берега острова Мальта она выглядит несколько иначе. И на берегу острова Мальта тоже стоит батарея. Она называется Виед Муса и была предназначена для обстрела пролива с другой стороны. Под нами грот, промытый морем, 
вот здесь плещется вода. Вода промыла не только грот, но и причудливую арку. От батареи поднимаемся на вершину холма. Чтобы потом спуститься к бухте Святой Марии. Посмотрите, какой вид открывается. Как будто мы попали в игру престолов. Идем по такой раздолбанной средневековой дороге. А вдали средневековый город с башнями и соборами. Справка. Сцены фильма «Игра престолов» снимались в девяти разных локациях Мальтийских островов. Любители сериала «Игра престолов» можно сказать, какая то Мальта. Мы знаем, это королевские ворота из третьего эпизода. Но на самом деле фильм снимался здесь, и это древний город Мелита. Вот мы вышли уже совсем на прямую дорогу. По направлению, но не по поверхности. Не гладкая, в смысле. Да. Мы спустились ниже, и на этой дороге появилась более бурная растительность. Наверное, по этой дороге, конечно, когда-то кто-то ездил, но сейчас, наверное, только ходят туристы. Здесь возле берега несколько сооружений, и вроде бы одна из них – это гостиница с бассейном. Мы предположили, что в зимнее время, возможно, эта гостиница не функционирует. Гостиница действительно была закрыта. Впереди пролив между островом Камина и островом Гоза. Там видим еще одну оборонительную батарею. Кораблики плавают тоже с повозками, наверное, с глазами. О том, почему на мальтийских лодках Луцу изображены глаза, мы рассказывали в одном из наших фильмов об истории Мальты. И вот мы, наконец, достигли Святой Марии, которая бухта. Туристов предупреждают, по дюнам не топтаться. Берег в бухте покрыт толстым слоем выброшенных из моря водорослей. Я подозреваю, что это горючее. Вот здесь вот, пожалуйста, полиция. А на этом катере полицейский уплывает ночевать на Гоза. Еще при спуске с холма мы видели часовню. А сейчас рассмотрим ее поближе. На стене часовни изображение святых, а на башенке три колокола. Все очень просто. Римская католическая часовня в честь возвращения святого семейства из Египта была построена в 1618 году. Зимой месяц проводится в часовне в воскресенье в 4 часа дня. Gluten-free particles are available. Ничего себе! Почему важно, что в церкви предлагают безглютеновые причастия, можно узнать на канале «Вкусно без глютена». На этом канале я вам расскажу, почему я уже пять лет не употребляю продуктов с глютеном. На камина в конце 13 века жил еврейский мыслитель Авраам Абулафия. Здесь он написал учебник по медитации. Но известность ему принес вот какой эпизод из его жизни. Абулафия считал, что различия между иудаизмом и христианством не так велики. Их можно объединить в одну религию. Следуя внутреннему голосу, он направился в Рим, чтобы рассказать римскому папе Николаю Третьему о страданиях еврейского народа и обратить папу в иудаизм. Весть о цели его визита донеслись до папы, который поручил сжечь фанатика на костре, как только тот приблизится к резиденции папы в замке Сариану. Костер был уже приготовлен, но когда Абулафия прибыл на место, оказалось, 
что папа предыдущей ночью умер от инсульта. После этих событий никто больше не осмеливался связываться с Сабулафией. Властям же очень хотелось отправить его в какую-нибудь глушь, чтобы он опять не пришел к кому-нибудь в замок. Так Абулафи оказался на каминах. Он предсказал приход Мессии в 1290 году, а когда этого не произошло, загрустил и умер на этом острове. И на этом участке, например, растут многочисленные опунции. И мы видели, что некоторым туристам нравится писать на опунциях. Что-то в духе здесь был Вася. Нам пора уже возвращаться на пристань, чтобы успеть на один из последних рейсов с острова Камина. Кстати, название острова происходит от итальянского слова, обозначающего семена тмина, который здесь растет с древних времен. А в античные времена остров назывался Эфаэстия. Вот такие симпатичные растения, а вот там впереди Видимо, из таких же желтых цветочков, как здесь есть вдоль дороги, просто целые поля. И это 2 января. Самым привлекательным местом на острове Камина считается Голубая лагуна с прозрачной голубой водой. Это живописная бухта с белым песком на дне, большим количеством морских обитателей и толпами туристов. Вот здесь вот эта самая голубая лагуна, это, это остров Камина, а напротив маленький остров, он называется Каминотто, то есть маленький Камин. Действительно, это голубая лагуна между островом Камина и островом Каминотто или Каминетто, как-то так. Собственно, маленький Камин, вот он, этот маленький Камин. И даже 2 января в этой лагуне купаются люди. А вот так выглядит островок Каминотто с разных сторон. И этот островок еще знаменит тем, что здесь вводится особая разновидность мальтийских ящериц. На острове Камина обитают эндомичные для Мальты, то есть не встречающиеся нигде больше, ящерицы. Об этих ящерицах наш биолог расскажет в отдельном фильме. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Сообщение о новом фильме появится в правом верхнем углу экрана. Вы уже можете посмотреть фильм о расположенном на мате зоопарке, ну и в ковчег. А вот и наш кораблик подходит. И мы осматриваем уже с моря и схоженные нами на острове Камина места. Мы ваши гиды Татьяна Андреева, Лев Красовский и Константин Красовский. Исходили, объездили, облетали на Мальте еще много интересных мест и уже опубликовали 9 видео об этом. А общее количество видео о путешествиях в 17 странах на канале Автозакартон зимой и летом уже приближается к сотне. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео с вашими друзьями. До встречи на Мальте или в другой стране!